ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் லேர்ன் ஃபிசிக்ஸ் வித் ஆர்கேஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் யூனிட் ஒன் எலாஸ்டிசிட்டி லெசனில் ஒர்க் டன் இன் ட்விஸ்டிங் அ ஒயர் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சின்ன டாபிக் அண்ட் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஒரு டாபிக் தான் இது ஓகேவா ரைட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம இதை வந்து கீழே வந்து ஒரு லோடு கொடுக்குறோம் ஓகேவா லோடு கொடுத்துட்டு அதை நம்ம சுற்றி விடும்போது என்ன ஆகும் அப்போ இந்த ஒயரும் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒயர் வந்து கொஞ்சம் இப்படி ட்விஸ்ட் ஆன மாதிரி தெரியும் இல்லையா ரைட் அப்போது ட்விஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ட்விஸ்ட் ஆகிறது நடக்குது இல்லையா அதுக்கான ஒர்க் டன் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரைட் அப்போது ஸோ நம்மளோட சிலபஸில் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஒர்க் டன் இன் ஸ்ட்ரெச்சிங் அண்ட் ட்விஸ்டிங் அ ஒயர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஸோ ட்விஸ்டிங் அ ஒயருக்கு இந்த ஸோ இதை வந்து நம்ம பார்ப்போம் அண்ட் ஸ்ட்ரெச்சிங் அ ஒயர் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ரைட் கன்சிடர் அ சிலிண்ட்ரிக்கல் ஒயர் ஆஃப் லென்த் எல் அண்ட் ரேடியஸ் ஏ ஃபிக்ஸ்ட் அட் இட்ஸ் அப்பர் என் அண்ட் ட்விஸ்டட் த்ரூ அண்ட் ஆங்கிள் தீட்டா பை அப்ளைங் அ டார்க் அட் த லோயர் அண்ட் ஓகே இப்போ ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஒயர் எடுத்துக்கோம் ஓகேவா இப்போ ஒரு ஒயர் எடுத்து இப்போ நல்ல ஒரு ஒயர்த்துக்கான ஒயர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து எந்த ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த ஷேப்பில் தானே இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இப்படி தானே இருக்கும் ஒரு ஒயர் ஸோ இது வந்து ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ஒயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ரைட் இப்போ இது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரேடிசியை ஃபிக்ஸ் அட்டிட்ஸ் அப்பர் எண்ட் அப்பர் எண்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ரைட் இப்போது லோயர் எண்டு லோயர் எண்டில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பெரிய வெயிட் வந்து கொடுக்குறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க பெரிய ஒரு வெயிட் வந்து கொடுக்குறாங்க ஒரு டார்க் வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க அட் ஆங்கிள் அண்ட் சாரி அப்பர் எண்ட் அண்ட் ட்விஸ்டட் த்ரூ அண்ட் ஆங்கிள் தீட்டா ஆமாம் ரைட் ஸோ இப்போது இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இதை சுற்றுவோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது என்ன ஆகும் அங்கே ஒரு தீட்டா அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிள் வந்து அங்கே உருவாகுது இஃப் சி இஸ் த டார்க் பெர் யூனிட் ஆங்கிள் ட்விஸ்ட் ஆஃப் த ஒயர் இப்போது ஸ்மால் சி ஸ்மால் சி அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டார்க் பெர் யூனிட் ஆங்கிள் ட்விஸ்ட் ஆஃப் த ஒயர் ஸோ ஒரு இது வந்து நம்ம சுற்றும்போது அந்த இதுக்கு டார்க் பெர் யூனிட் ஸோ ஒன் ஒன் ட்விஸ்ட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ டார்க் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத சி ஸ்மால் சியில் வந்து நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் தென் த டார்க் ரெக்வயர் டு ப்ரொடியூஸ் அ ட்விஸ்ட் தீட்டா ஆன் த தீட்டா இந்த ஒயர் இஸ் கேபிட்டல் சி இஸ் ஈக்குவல் டு சி தீட்டா ஓகேவா கேபிட்டல் சி அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்மால் சி இன்டு தீட்டா ஓகே த ஒர்க் டன் இன் ட்விஸ்டிங் த ஒயர் த்ரூ அ ஸ்மால் ஆங்கிள் இதுவே ஒரு ஸ்மால் ஆங்கிள் அப்படின்னு போடும்போது எப்பவுமே நம்ம ஸ்மால் அப்படின்னு வரும்போது என்ன பண்ணுவோம் நம்ம டி தீட்டா அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டாக இப்போது நம்ம இதை வந்து அக்கோஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பில்டிங்ஸ் அண்ட் அல்ட்ரோசானிக்ஸ் லெசனில் வந்து ஸ்மால் லென்த் எலமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு இது வந்து பார்த்துருப்போம் அந்த ரிவர்பரேஷன் ஃபார்ம்லாம் டிரைவ் பண்ணுறதுல அப்போது ஸ்மால் லென்த் அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் டிஎல் அப்படின்னு இருப்போம் கரெக்டாக அப்போது இங்கே ஆங்கிள் அப்போது தீட்டா அப்படிங்கிறது நார்மல் டி தீட்டா அப்படின்னா ஸ்மால் ஆங்கிள் ஓகேவா அப்போது ஸ்மால் ஆங்கிள் படி இருக்கும்போது கேபிட்டல் சி அப்போது வந்து ரெண்டு சைடுமே டி தீட்டாவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஓகே கேபிட்டல் சி இன்டு டி தீட்டா ஈக்குவல் டு ஸ்மால் சி தீட்டா இன்டூ டி தீட்டா ஓகேவா ரைட் அப்போது த டோட்டல் ஒர்க் டன் இன் ட்விஸ்டிங் அ ஒயர் இப்போது ஒர்க் டன் தானே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அப்போது என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டுத்துக்கும் இன்டகிரேஷன் போட்டோம் இன்டகிரேஷன் போட்டோம் அப்படின்னா சி டி தீட்டா அப்படிங்கிறது ஒர்க் டன் அதனால் அது வந்து ஜஸ்ட் இட் வில் பிகம் எஸ் டபிள்யூ அப்போது இங்கே என்ன ஆகும் லிமிட்ஸ் வந்து ஜீரோ டு தீட்டா போட்டுட்டோம் ஓகேவா ரைட் சி தீட்டா இன்டூ டி தீட்டா டி தீட்டா அப்படிங்கிறது என்னது ரொம்ப ஸ்மால் ஆகுது இல்லையா ஓகே அப்போது அதை மட்டும் விட்டுருங்க அப்போ இது என்ன ஆகும் சி ஸோ அதை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த டி தீட்டாவை நீங்கள் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து ஸ்மால் ஆங்கிள் இல்லையா அப்போ என்ன ஆகும் இது சி தீட்டா ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் கரெக்டாக லிமிட்ஸ் வந்து ஜீரோ டு தீட்டா ஓகே அப்போது சி தீட்டா ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னா சாரி சாரி இதுதான் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிட்டோம்னா ஓகே அப்போ அது வந்து என்ன ஆகும் இப்படி ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போட்டு லிமிட்ஸ் எழுதும் ஜீரோ டு தீட்டா ஃபஸ்ட் நம்ம ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன ஆகும் தீட்டா வர இடத்துல ஃபுல்லாக வந்து ஜீரோ
ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இதை வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவ்வளோதான் ஃபைண்ட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் இன் அ ஸ்டீல் ஒயர் ஆஃப் ரேடியஸ் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் ஓகே இப்போது ஒரு ஸ்டீல் ஒயர் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ அதோட ரேடியஸ் வந்து என்ன க கொடுத்துருக்காங்க டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அதோட லென்த் வந்து பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் எவ்வளோ டிகிரியில் வந்து அது ட்விஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகே அப்போது ஜியோட வேல்யூமே வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ ஜியோட வேல்யூ ஜியோட வேல்யூனு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க எயிட் இன்ட்டு பவர் டென் நியூ நியூட்டன் மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே இப்போ இது வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் ஒர்க் டன் வந்து என்ன அப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் அப்போது டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் சி இன்ட்டு தீட்டா ஸ்கொயர் ஓகேவா ரைட் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஜியோட வேல்யூ கொடுத்ததுனால அப்போ நம்ம சி என்ன பண்ணுறோம் ஸ்மால் சியை நம்ம இப்படி எழுதிக்கிறோம் பை ஜி ஏ பவர் ஃபோர் பை டூ எல் ஸோ அதாவது ஐ திங்க் இதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெச்சிங் ஒயரில் வந்து இந்த சியோட வேல்யூ பற்றி நம்ம படிப்போம்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா அப்போது வந்துச்சுன்னா நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே பை ஜி ஏ பவர் ஃபோர் பை டூ எல் இன்ட்டு தீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேவா இந்த சியோட வேல்யூ வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் இங்கே கரெக்டாக ரைட் இப்போ நம்ம எல்லா வேல்யூவையும் நமக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ எல்லா வேல்யூவையும் நமக்கு இருக்குது அப்போது ஒன் பை டூ அதாவது ஜி வந்து எனது எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் டென் நியூட்டன் மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூ ஏ வந்து அதாவது ரேடியஸ் இல்லையா டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் தீட்டா அப்படிங்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்போ பை பை ஃபோர் ரேடியஸ் இருக்கும்போது பை பை ஃபோர் லென்த் ஆஃப் த ஒயர் வந்து பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் அப்போ இது எல்லாத்தையும் இந்த இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ ஹாஃப் இன்ட்டு பை பையோட வேல்யூ என்ன த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எழுதலாம் இல்லை டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் எது வேணாலும் எழுதலாம் இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் டென் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் பவர் ஃபோர் அதாவது ஏ பவர் ஃபோர் இல்லையாது நெக்ஸ்ட்டு தீட்டா ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்னது பை பை ஃபோர் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் பை 2 இன்டு ஓகே ஸோ டூ இன்டு எல் எல் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து போட்டு சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கடைசியாக வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ ஜே ஜே நைன் இது ஜூல்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த யூனிட் வந்து முக்கியமாக போடணும் இந்த யூனிட் போடலன்னா கண்டிப்பாக ஹாஃப் மார்க் ஆர் ஒன் மார்க் கூட வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க சில சமயம் வந்து குறைச்சிடும் ஓகேவா ஸோ யூனிட்டோட எப்பயும் வந்து எழுதுங்க ஓகே ஸோ இந்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த டாபிக்ஸ் வந்து அடுத்த வீடியோஸில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லாய்க்கோட கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போட்ட வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃப